ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവലോസ് ഉണ്ടാന്നൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അരിയുണ്ടയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഷനരി നന്നായിട്ട് ഒരു കപ്പ് റേഷനരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ അരിപ്പയിലിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് കഴുകി അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പകുതി അരിയെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കിട്ടാണ്ട് ആയിപ്പോവും നമ്മുടെ പൊടി നന്നായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വറുത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വറുത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അരി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഇതിൻ്റെ ചൂടാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അരി പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ അരി പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് അരി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഒരര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ഒരു അരക്കപ്പോളം തേങ്ങ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ ഇതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ നമ്മുടെ അരി കൊണ്ട് നിന്ന് നിൽക്കുള്ളൂ ഒരാഴ്ച വരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരു ഒരാഴ്ച നീണ്ട് നിൽക്കും നമ്മുടേത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ തേങ്ങയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് നമ്മുടെ അരി ഉണ്ടൊക്കെ വരും ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വരും അത് സോ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നെയ്യിലിങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അധികം റോസ്റ്റ് ആവണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരച്ച് വെല്ലമാണ് വെല്ലം ശർക്കര ശർക്കര നന്നായിട്ട് ചിരകിയെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നവരെ തേങ്ങയും വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങയും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുമിച്ചിട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇളം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞ് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഓരോ അരീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ നിങ്ങളുടെ അരി പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചൂടുവെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എനിക്കിപ്പം നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം അപ്പം എനിക്ക് ഒരു കപ്പ് അരി ഇന്ന് പതിനഞ്ച് ഉണ്ടയോളം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി 